আসসালামু আলাইকুম ও রাহমাতুল্লাহি প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা আশা করি আলহামদুলিল্লাহ তোমরা সবাই ভালো আছো আমিও আল্লাহর রহমতে ভালো আছি তো দীর্ঘদিন আমাদের করোনা ভাইরাস এই মহামারীর কারণে আমরা শ্রেণী কক্ষে শ্রেণী কক্ষে তোমাদের ক্লাস আমরা নিয়মিত নিতে পারছি না কিন্তু বিকল্প হিসেবে অনলাইনে ক্লাস আমরা শুরু করেছি এরই ধারাবাহিকতায় অর্ধবার্ষিকের যে সিলেবাস ছিল সে বিষয়ে আমরা মোটামুটি ছয়টি ক্লাস তোমাদেরকে শেষ করেছি আজকে আমরা তোমাদের ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে প্রথম অধ্যায়ের বার্ষিকের সিলেবাস থেকে পাঠদান করব তো তোমরা যারা আমার এই অনলাইন ক্লাসে সংযুক্ত আছো খাতা কলম হাতে নাও আমরা আজকে আলোচনা করব অধ্যায় এক পাঠ ছয় থেকে দশ তোমাদের পাঠ্যপুস্তকে ছয় নম্বর পাঠে যে বিষয়টি রয়েছে সেই পাঠের নাম হচ্ছে আখিরাত আখিরাত শব্দটি আরবি অর্থ হচ্ছে হেয়ার আফটার বা পরকাল আখিরাত কাকে বলে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকেই আখিরাত বলে মানুষ চিরস্থায়ী নয় মানুষ মাত্রই মরণশীল আমরা আজকে যারা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি পৃথিবীতে প্রত্যেকটি বস্তুই প্রত্যেকটি প্রাণী যারা একবার জন্মগ্রহণ করেছেন সকলের কিন্তু মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে তো মুসলমানরা এইটা বিশ্বাস করে যে আমাদের মৃত্যুর পরে আবার আরেকটি জীবন শুরু হবে এবং সেখানে আমাদের পণ্যের ভালো বন্ধ আমাদের দুনিয়ার কাজকর্মের ওপরে আল্লাহ সুবাহ মোল্লায়ন করবেন এরপরে মানুষের কাজকর্ম যদি সঠিক হয় সৎ হয় তাহলে সে জান্নাতবাসী হবে এবং দুনিয়ার কাজকর্ম যদি কারো ইসলাম বহির্ভূত হয় তাহলে তিনি হবেন জাহান নামে তো চলো আমরা আজকের পাঠ থেকে একটু পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি আখেরাত হচ্ছে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন তো এই আখেরাতের জীবনকে আমরা দুটি অংশে ভাগ করেছি একটি হচ্ছে বারজাক আর একটি হচ্ছে আয়ামত তো মূলত কবরের জীবন থেকে নিয়ে মানে মৃত্যুর পরবর্তী থেকে একবারে কেয়ামতের আগ পর্যন্ত যে এই সময়টা এই সময়টাকে বলা হয় বারজাক অর্থাৎ আমরা বলতে পারি দুটি বস্তুর মধ্যবর্তী পর্যায়কে বলা হয় বারজাক মানুষের মৃত্যু থেকে এয়ামত তথা পুনরুত্থান পর্যন্ত সময়কে বারজাক বলে আরেকটি হচ্ছে এয়ামত এই শব্দটি আরবি এয়ামত শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে উঠে দাঁড়ানো দণ্ডায়মান হওয়া ইত্যাদি যেহেতু ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় কবর থেকে মানুষকে আল্লাহ সুবাহা তার সামনে আবার দণ্ডায়মান করাবেন দাঁড় করাবেন তাই এটাকে বলা হয় এয়ামত প্রিয় শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় যদি এখান থেকে তোমাদের প্রশ্ন আসে তাহলে কয়েক ধরনের প্রশ্ন হতে পারে একটা প্রশ্ন আসতে পারে আখেরাত শব্দের অর্থ কি তাহলে আমরা একটু আগে শিখলাম আখেরাত শব্দের অর্থ হচ্ছে পরকাল আরেকটি প্রশ্ন আসতে পারে আখেরাত কাকে বলে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে আখেরাত বলে আর একটি প্রশ্ন হতে পারে আহ আখেরাতের পর্যায় কয়টি আখেরাতের পর্যায় হচ্ছে দুটি একটি হচ্ছে বারজাক আর একটি হলো টেয়ামত আর একটি প্রশ্ন আসতে পারে এখান থেকে বারজাক কাকে বলে আর কেয়ামত কাকে বলে এ ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে আমরা জানলাম যে আখেরাত কাকে বলে বারজাক কেয়ামত ইত্যাদি আমরা জানলাম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে বলেছেন যে যদি দুনিয়াতে নিশ্চয় যারা দুনিয়াতে সৎ আল্লাহর প্রতি ইমান আনে এবং সৎ কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত আল্লাহ সুবাহ সফল মানুষদের কথা বলতে গিয়ে সুর আল বাকার এক থেকে ছয় নম্বর আয়াত পর্যন্ত একটা মোত্তা কেন্দ্রের কিছু গুণাবলীর কথা বলেছেন সেখানে আরেকটি বিষয় আছে শেষে যেটা অবিল আখিরাতি হুমকি ও প্রেরণ যে যারা বিশ্বাসী মানুষ মমিন বান্দা তারা পরকালে বিশ্বাস করবে আখিরাতে বিশ্বাস করবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা প্রশ্ন করতে পারো যে স্যার আমরা কেন আখিরাতে বিশ্বাস করব 
পরীক্ষায় ধরে একটা প্রশ্ন আসতে পারবে যে আসে প্রায় এসে থাকে যে আখেরাতে বিশ্বাস জরুরি কেন অথবা আসতে পারে আমরা আখেরাতে বিশ্বাস করব কেন এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে আখেরাতে বিশ্বাস একজন মমিনের জন্য অপরিহার্য বিষয় আমরা ইমানি মোফাসালে যে সাতটি বিষয়ের প্রতি ইমানি এনে থাকি তার মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে পুনরুত্থান আখেরাতে বিশ্বাস পরকালের প্রতি বিশ্বাস পরকালে বিশ্বাস করলে মানুষ অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকতে পারে পাপ কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে যে কোনো অন্যায় অপকর্ম থেকে মানুষ নিজেকে হেফাজত করতে পারে তোমরা জেনে থাকবে এখন এই আধুনিক ডিজিটাল যুগে প্রায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্পোরেট শাখা বা কোনো বড় বড় শিল্প কল কারখানায় আমরা কিন্তু দেখেছি অপরাধ দমন করার জন্য এবং শান্তি শৃঙ্খলা ঠিক রাখার জন্য প্রায় প্রতিষ্ঠানগুলোতেই সিসি ক্যামেরা দেওয়া থাকে এই সিসি ক্যামেরার কাজ হচ্ছে এই সিসি ক্যামেরায় স্থাপনের ফলে দেখা যায় প্রত্যেকটি কাজ কর্মচারীদের কাজ বা অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানে যত লোক জন চলাচল করছেন তাদের প্রতিটি কাজকে পর্যবেক্ষণ করা যায় ক্লোজ সার্কিট এই ক্যামেরার মাধ্যমে ফলে যদি প্রতিষ্ঠানটিতে কোনো অকারেন্স হয় বা অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা ঘটে খুব সহজেই অপরাধীকে শনাক্ত করা সহজ হয়ে যায় আর যারা ওই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন সকলেই তাদের কাজ কর্মের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা বা পাংসিলিয়েটি এগুলো মানার ক্ষেত্রে তারা শতভাগ চেষ্টা করে যাতে নিজের কোনো ফল্ট বের না হয় কারণ আমি যদি কোনো অন্যায় করি তাহলে ওই কলস সার্কিট ক্যামেরায় ধরা পড়ে যাবে ফলে আমার অপরাধ সবাই জেনে ফেলবে এজন্য অপরাধের সংখ্যা যেমন কমে যায় এবং অপরাধীকেও শনাক্ত করা সহজ হয়ে যায় তাই না ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ সুবাহা আমাদের প্রত্যেকটি কথা প্রত্যেকটি কাজ আমাদের প্রত্যেকটি আচার আচরণ চাল চলন আমরা রাতের আধারে দিনের আলোতে মানুষের অগোচরে যে কোনো ধরনের যে কাজই করি না কেন ভালো করি মন্দ করি সব কিছু আল্লাহ সুবাহা দেখছেন এবং আল্লাহ সুবাহা পরকালে আমাদের এই কাজের হিসাব নিবেন এই বিশ্বাসটা থাকলে আমরা সহজেই কিন্তু কোনো অন্যায় কাজ করতে পারবো না কারণ আমার কাজগুলো কেউ না কেউ পর্যবেক্ষণ করছেন এই বিশ্বাস যখন থাকবে তখন অপরাধ এমনি কমে যাবে তো এই জন্য আখেরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি কখনোই অন্যায় কাজে নিজেকে জড়াতে পারে না পাপ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে সম্ভাব্য পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে আখেরাতে বিশ্বাস জরুরি কেন আমরা কেন আখেরাতে বিশ্বাস করব আখেরাতে বিশ্বাসের সুফলগুলো কি কি আখেরাত জীবনের পর্যায়গুলো কি কি এই ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষায় আসতে পারে আশা করি আমি তোমাদেরকে মোটামুটি একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম এই অধ্যায় থেকে যদি কোনো প্রশ্ন আসে এর বাইরে প্রশ্ন আসার সুযোগ নেই এর মধ্যেই প্রশ্ন আসবে চলো আমরা পাঠ সাত থেকে আলোচনা করি পাঠ সাতে তোমাদের পাঠ্যপুস্তকে যে বিষয়টি রয়েছে তার নাম হচ্ছে সাফা আত এর পরের অধ্যায় আছে আমাদের সাফা আত सुपारिश करोध कर इसलमी शरियतर परिभाषा कल्याण और क्षमार जो आल्लाह तला निकट नबीर बने सुपारिश करा के बला साफा आत পরীক্ষায় প্রশ্ন আসলে এখান থেকে আসতে পারে সাফাহ শব্দের অর্থ কি তাহলে আমরা জেনে নিলাম সাফাহ শব্দের অর্থ হচ্ছে অনুরোধ করা অনুরোধ করা অনুরোধ করা সুপারিশ করা সুপারিশ করা তাহলে আল্লাহ সুবাহর নিকটে মোমিন বান্দার জন্য ক্ষমা এবং তাদের কল্যাণ কামনার জন্য আল্লাহ তালার নিকটে নবী রাসুলদের পক্ষ থেকে যে অনুরোধ করা হবে এটাকে ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় বলা হচ্ছে সাফাহাত আশা করি বুঝতে পেরেছ এই সাফাহাত আবার দুই ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে সাফাহাতে কুবরা আর একটি হচ্ছে সাফাহাতে সুগরা অর্থাৎ পাপিদের জন্য ক্ষমা এবং পাপ মার্জনার জন্য 
আর পূর্ণমানদের মর্যাদা বৃদ্ধি এবং তাদের কল্যাণ লাভের জন্য এখন আমরা জানব সাফাতে কোবরা কাকে বলে কেয়ামতের দিন সকল মানুষকে এক বিশাল ময়দানে সমবেত করা হবে যেটাকে আমরা বলে থাকি হাসর হাসর মানে ভিড় চাপ ময়দান সমাবেশ ঘটানো ইত্যাদি সেদিন সূর্য খুব নিকটবর্তী চলে আসবে মানুষ অসহনীয় দুঃখ কষ্টে তাদের সময় অতিবাহিত করবে মানুষ আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য দৌড়াদৌড়ি করবে হাসরের ময়দানে সূর্যের তাপ মানুষকে অস্থির করে তুলবে লোকজনেরা ছোটাছুটি করবে যে কে সুপারিশ করবে তো হাসরবাসীরা বিভিন্ন সময় কেউ আদব আলাই সালামের কাছে কেউ মোসাদের পরে মুসা আলাই সালামের কাছে ঈসা আলাই সালামের কাছে উপস্থিত হয়ে হিসাব নিষ্কাশ শুরু করার জন্য অনুরোধ করবেন কিন্তু তারা সকলেই যখন অপারগতা প্রকাশ করবেন তখন মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবেন আল্লাহ তালা হিসাব নিকাশ শুরু করবেন এ সাফাহাতকে বলা হয় সাফাহাতে কুবরা পরীক্ষায় এত প্রশ্ন আসতে পারে সাফাহাতে কুবরা কাকে বলে বা সাফাহাতে কুবরা বলতে কি বুঝো এবার আসো সাফাহাতে সুবরা কাকে বলে কেয়ামতের দিন পাপীদের ক্ষমা এবং পূর্ণমানদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সাফাহাত করা হবে আর এই সাফাহাতকে বলা হয় সাফাহাতে সুবরা কেয়ামতের দিন হাসরের ময়দানে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা পাওয়া এবং আল্লাহ রহমতের ছায়া পাওয়াটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ এটা আমি তোমাদের একটা হাদিস যদি উল্লেখ করি তাহলে তোমাদের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে আয়সা সিদ্দিকা রবি আল্লাহ তালা আনহা এই হাসরের ময়দান সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন যে হাসরের ময়দানটা কেমন হবে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে এই কথা শুনে আয়সা সিদ্দিকার আনহা প্রশ্ন করলেন যদি মানুষ পোশাক ছাড়া থাকে আর নারী পুরুষ সারিবদ্ধ ভাবে থাকে তাহলে তো তারা একজন আরেকজনের দিকে তাকাবে দেখবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন আয়সা শোনো আল আমর আসাদিন বিচারের কাট গড়া এত কঠিন হবে হাসানের ময়দান এত কঠিন হবে যে এই মানসিকতা কারো থাকবে না যে আমার পাশের জন্য নারী না পুরুষ প্রিয় শিক্ষার্থীরা এরকম অস্থিরতা মানুষের কাজ করবে হাসানের ময়দানে তো আল্লাহ সুবাহার পক্ষ থেকে যদি অনুমতি পেয়ে যায় মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদেরকে সুপারিশ করবে এবং সেই সুপারিশ যেন আমরা পাই রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন অতিরিক্ত সাফা আত আমাকে সাফা আত করার বা অধিকার দেওয়া হয়েছে সুতরাং মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন এবং যাতে করে আমি ওই মমিনদার দলে থাকতে পারি এর জন্য আমাদের কয়েকটি কাজ থেকে বেঁচে থাকতে হবে যেমন আল্লাহর সাথে শিরিক করা যাবে না মানুষ হত্যা করা যাবে না অন্যায় কাজ করা যাবে না কাউকে গালি দেওয়া যাবে না অন্যের সম্পদ নষ্ট করা যাবে না অন্যের অধিকার হরণ করা যাবে না এইভাবে যদি ইসলামের যে সমস্ত ফান্ডামেন্টাল বিষয়গুলো রয়েছে এই বিষয়গুলো যদি আমরা মেনে চলি আশা করা যায় আল্লাহ সুবাহ আমাদের রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের সুপারিশ আমাদের নসিবে রাখবেন আল্লাহ আমাদের সকলকে মহানবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের সুপারিশ গ্রহণ করা তৌফিক দান করুন আমি প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে যদি তোমাদের পরীক্ষায় কিছু সম্ভাব্য প্রশ্ন আসতে পারে এরকম সাফা আট শব্দের অর্থ কি ইতিমধ্যে তোমরা জেনেছ সাফা আট শব্দের অর্থ কি অনুরোধ করা সুপারিশ করা সাফাত কাকে বলে সাফাত কত প্রকার সাফাত দুই প্রকার সাফাতে সুবরা কাকে বলে সাফাতে কুবরা কাকে বলে এই ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষায় আসতে পারে সাফাতের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো এটা সৃজনশীলে এই প্রশ্নটি আসতে পারে এবার আমরা আলোচনা করব পাঠ আট থেকে এই পাঠে তোমাদের আলোচনা রয়েছে জান্নাত নিয়ে প্রত্যেকটি মুসলিমের জীবনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ সন্তুষ্টি অর্জন করে আল্লাহ আমাদের জন্য যে আরামদায়ক জায়গা রেখে দিয়েছেন সেই মহামূল্যবান এবং পৃথিবীর চেয়ে 
হাজার হাজার লক্ষ কোটি গুণ আরামের জায়গা জান্নাত এটা আমাদের জন্যই তৈরি করে রাখা হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আল্লাহ সুবাহ বলেন निकटवर्ती होते चाय आल्ला दिदार लाभ करते चाय सामने दंडायमान होते भय आल्ला के भय এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে না মন যা চায় তা করে না তাদের আবাসস্থলী হচ্ছে একমাত্র জান্নাত প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে বোঝা যাচ্ছে পৃথিবীতে যারা সৎ কাজ করবে আল্লাহ সুবাহার আদেশ এবং নিষেধ মেনে চলবে তারাই পৃথিবী থেকে মৃত্যুর পর আল্লাহ সুবাহ আমাদের জন্য তৈরিকৃত জান্নাত জান্নাতুল ফেরদা উৎসব চেয়ে উত্তম জান্নাত এই জান্নাত পাবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা জান্নাতের বিবরণ দিতে গিয়ে আল্লাহ সুবাহ বলেন এবং যা কল্পনা করবে তাই আল্লাহ তোমাদেরকে প্রদান করবেন সুরা হামিম সাজদা আয়াত নাম্বার একত্রিশ প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে বোঝা যাচ্ছে জান্নাত হচ্ছে এমন একটি সুন্দর জায়গা যেখানে মানুষ কোনো অসার বাক্য কোন খারাপ কথাবার্তা শুনতে পারবে না সেখানে কোন দূষিত আবহাওয়া থাকবে না আল্লাহ সুবাহার পক্ষ থেকে একটি বিশেষ নিয়ামত প্রাপ্ত জিনিস সেটি হচ্ছে জান্নাত জান্নাতের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অন্য কোন সময় যদি সুযোগ হয় আলোচনা করা যাবে যেহেতু আমাদের সময় হাতে খুব কম তো সামনের দিকে আগাই তো এই জান্নাত মোট হচ্ছে আটটি এগুলো হচ্ছে জান্নাতুল ফেরদাউস জান্নাতুল মাওয়া দারুল মাকাম দারুল কারার দারুল নাইম দারুল খলুদ দারুল সালাম আল জান্নাতুল আদম তো আল্লাহ সুবাহ এই আটটি জান্নাত তৈরি করেছেন এই জান্নাত এগুলো হচ্ছে এক একটি জান্নাতে হলো এক একটি স্তর তো রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যখন তোমরা আল্লাহর কাছে জান্নাত কামনা করো তখন জান্নাতুল ফেরদাউস যাও কারণ কি জান্নাতুল ফেরদাউসের ব্যাপারে আল্লাহ সুবাহ বলছেন এটি এমন একটি জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রভাবমান রয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই জান্নাত কারা পাবে যারা দুনিয়াতে সৎ কাজ করবে আল্লাহ সুবাহ পথে চলবে তাদের জন্য আল্লাহ এই জান্নাত দিয়েছেন তো জান্না আর জান্নাতের চাবি বলা হয়েছে সালাদকে সুতরাং সালাদ যারা দুনিয়াতে পড়বে যারা নামাজ সঠিক সময়ে পড়বে নামাজ এমতের দিনে অন্য হাতিসে আসছে বান্দার সর্বপ্রথম যে আমলের হিসাব হবে তার নাম হচ্ছে সালাদ সালাদ যদি সঠিক হয়ে যায় তাহলে অন্যান্য এবাদত সঠিক হয়ে যাবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে যদি তোমাদের জন্য প্রশ্ন আসে তাহলে আসতে পারে জান্নাত শব্দের অর্থ কি জান্নাত কাকে বলে জান্নাতের সংখ্যা মোট কতটি আহ জান্নাত আমরা কি কি উপায়ে জান্নাত লাভ করতে পারি এই ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষায় আসতে পারে এখন আমরা পাঠ নয় থেকে আলোচনা করব পাঠ নয় তোমাদের যে বিষয়টি রয়েছে সেটি হচ্ছে এই জাহান নাম জাহান নাম জাহান নাম জাহান নাম শব্দটি আরবি এর অর্থ হচ্ছে আগুনের গর্ত শাস্তির স্থান জাহান নাম শব্দের অর্থ হচ্ছে আগুনের গর্ত আগুনের গর্ত শাস্তির স্থান मुश्रिक मुनाफिक पापी शस्तर आल्ला विशेष एक जगह तैरी रेखे नामी हलो जहां नाम जहां नाम सब चाहते भय एक जगह जहां नाम দরজাটা এত বড় রাসুসাল্লামের হাদিস থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে পৃথিবীর সমুদায় মানুষ যদি এই দরজা দিয়ে একসাথে ঢোকে তাহলে মানুষের ঢুকতে কোনো অসুবিধা হবে না তাহলে চিন্তা করো এর তোমার দরজাটা তাহলে কত বড় জাহান নামের গভীরতার ব্যাপারে রাসুসাল্লাম বলেছেন যে একটি পাথর যদি ছেড়ে দেওয়া হয় সত্তর হাজার বছর যেতে থাকবে তাহলে 
কিনারায় গিয়ে বসতে পারবে না তোল এর গভীরতা কতটুকু আর এই জাহান নামে যারা প্রবেশ করবে একজন জাহান নামের দাঁতের ব্যাপারে বলেছেন যে জিরসুল জাহান নামে মিস্ত উহুদিন একজন জাহান নামের একটা দাঁত উহুদ পাহাড়ের সমান উহুদ পাহাড়ের উচ্চতা হচ্ছে সাড়ে চার কিলোমিটার তাহলে চিন্তা করে একটা জাহান নামের দাঁত কত বড় হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে এবং এই জাহান নামে একটা শাস্তির জায়গা কঠিন কষ্টের জায়গা সুতরাং আল্লাহ সুবাহ এ ব্যাপারে বলছেন জাহান নামে যখন মানুষদেরকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান নামে যখন মানুষ যাবে যখনই তাদের এই চামড়া গুলো জাহান নামের আগুন দিয়ে ঝলসে যাবে ধুয়ে যাবে তখন আল্লাহ সুবাহ আবার তাদের শরীরে নতুন চামড়া দিয়ে দিবেন আবার পড়তে থাকে এরকম চলতেই থাকবে জাহান নাম এত কষ্টের জায়গা প্রিয় শিক্ষার্থীরা আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাতে না জাহান নামে না দিক আল্লাহ আমাদের সকলের জন্য জান্নাত নসিব করুক আমরা এই প্রত্যাশা করি তো জাহান নাম অত্যন্ত শাস্তির জায়গা তো পাপ ভেদে মানুষের অপরাধ ভেদে বিভিন্ন স্তরের জান্নাতে জাহান নামে তারা যাবে এই জাহান নামের স্তর বা সংখ্যা হচ্ছে মোট ষাটটি জাহান নাম হাবিয়া জাহিম সাতা সাইদ হুতামা এবং লাজা তো এই বিভিন্ন অপরাধের কারণে মানুষেরা বিভিন্ন ধরনের জাহান নামে যাবে যেমন যারা পরনিন্দা করবে সামনে পিছনে মানুষের নিন্দা করে বেড়ায় তারা যাবে হাবিয়াতে এইরকম যারা সীমা লঙ্ঘন করবে তারা যাবে জাহিম নামক জাহান নামে এরকম বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপরাধের ভিন্নতার কারণে আল্লাহ সুবাহ তারা বিভিন্ন জাহান নামে তাদেরকে দিবেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা জাহান নাম থেকে তাহলে আমরা কিভাবে বাঁচতে পারি কোন উপায় অবলম্বন করলে আল্লাহ আমাদেরকে জাহান নাম দিবেন না আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন যে আল্লাহ তালা যে বিধিবিধান দিয়েছেন এবং রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তার সন্ন্যা এ দুয়ের ভিতরে যদি আমরা মেনে চলি দুনিয়া থেকে যাবতীয় অশ্লীলতা বা হ্যাঁ পর নির্লজ্জতা খারাপ কাজ এবং অনৈতিক কাজ থেকে যদি নিজেকে হেফাজত করতে পারি আল্লাহ সুবাহ তাহলে আমাদেরকে জাহান নামে দিবেন না প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই পার্ট থেকে আমাদের যদি প্রশ্ন আসে আসতে পারে জাহান নামের সংখ্যা কত জাহান নাম শব্দটি কোন ভাষার জাহান নামের সংখ্যা কত জাক্কুম কি একটা কাটাযুক্ত বৃক্ষ এটা হবে জাহান নামীদের খাবার এখানে একটু বলে রাখি জাহান নামীরা তৃষ্ণার্ত হয়ে যখন যাবে তখন তাদেরকে পোস খেতে দেওয়া হবে এমন অবস্থা হবে পৃথিবীতে জাহান নামে মানুষ বেশ কিছু কারণে যেতে পারে তার ভিতরে হচ্ছে আল্লাহর সাথে শিরিক করা এটা সবচেয়ে বড় পাপ মানুষ হত্যা করা মোনাফিকি করা এরা হচ্ছে জাহান নামে এগুলো হচ্ছে গুরুতর অপরাধ সুদ খাওয়া ঘুষ খাওয়া মিথ্যা কথা বলা এইগুলো হচ্ছে জাহান নামে যাওয়া সবচেয়ে বড় বড় কারণ পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া বড়দেরকে শ্রদ্ধা না করা শিক্ষকদেরকে সম্মান না করা এগুলো মানুষ যেবে চলে যাবে জাহান নামে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে বোঝা যাচ্ছে মিথ্যা কথা বলা যাবে না মানুষের ক্ষতি করা যাবে না অন্যায় অপকর্ম করা যাবে না বড়দেরকে সম্মান শ্রদ্ধা করতে হবে পিতা মাতার বাধ্যগত হতে হবে এইভাবে যদি আমরা ভালো ভালো কাজগুলো করি আল্লাহ সুবাহ হওয়া তাহলে আমাদেরকে জান্নাত দিবেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমরা আলোচনা করব পাঠ দশ থেকে আজকের এটা হলো আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ইমান ও নৈতিকতা ইমান শব্দটি আরবি তোমরা জানো এর আগেও শিখে আসছো ইমান শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস স্থাপন করা বিশ্বাস করা আল্লাহ তালা এক অদ্বিতীয় এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করা এবং তার যাবতীয় আকামকে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে একজন মবিনের কাজ ইমান তিনটি ভাবে হয়ে থাকে ইতিপূর্বে তোমরা শিখে এসছো সেটা হচ্ছে যে আল ইমান হোয়াইক্রিসান মৌখিক স্বীকৃতি ও তাস্তিক জেরার অন্তরের বিশ্বাস ও আমার বিল আর কান এবং কাজে বাস্তবায়ন এ তিনের সমন্বয় হচ্ছে ইমান আর যারা এই বিশ্বাস করেন এবং তদনুযায়ী কাজ করেন তাদেরকে আমরা বলি বিশ্বাসী অর্থাৎ আরবিতে যেটাকে বলা হয় মুকমিন তাহলে যে এই বিশ্বাস করে এই বিশ্বাস করার নামটা হচ্ছে ইমান আর যিনি বিশ্বাস করেন তিনি হচ্ছেন মুমিন এবার আসে নৈতিকতা নৈতিকতা শব্দের অর্থ হচ্ছে নীতির অনুশীলন নীতির অনুশীলন 
নীতির অনুশীলন অর্থাৎ আমাদের দৈনন্দিন চাল চলনে কথাবার্তায় আচার আচরণে বেশভূষায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নৈতিকতার ছাপ রাখা অর্থাৎ যা অন্যের চোখে সমাজের চোখে মানুষের চোখে দৃষ্টিকটু নয় এমন কাজ করা এগুলো হচ্ছে নৈতিকতার অনুশীলন নৈতিকতা বলতে আমি বোঝাচ্ছি সত্য কথা বলা বড়দেরকে সম্মান করা প্রতারণা না করা জুলুম নির্যাতন না করা এরপরে হচ্ছে মা বাবার অবাধ্য না হওয়া এগুলো হচ্ছে নীতির অনুশীলন অর্থাৎ নৈতিকতাপূর্ণ কাজ করা সর্বদাই সত্য কথা বলা তারপরে শিক্ষকদেরকে সম্মান করা এই যে মানুষটির ভিতরে এই নৈতিকতা রয়েছে এই নীতিগুলো মেনে চলেন যিনি তিনি হচ্ছেন নৈতিকতাপূর্ণ ব্যক্তি প্রশ্ন হচ্ছে ইমান এবং নৈতিকতা সম্পর্কটা কেমন এটা একটা প্রশ্ন যে ইমান ও একটা প্রশ্ন পরীক্ষা আসতে পারে যে ইমান ও নৈতিকতা একে অপরের পরিপূরক ব্যাখ্যা করো দেখো একজন বিশ্বাসী মমিন কখনো মিথ্যা কথা বলে না যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে সে কখনো অন্যায় কাজ করতে পারে না কারণ মমিন মান্দা বিশ্বাস করে তার প্রত্যেকটি কাজ সেটা রাতের অন্ধকারে হোক আর দিনের আলোতে হোক মানুষের অগোচরে হোক অথবা মানুষের সামনে হোক তার প্রত্যেকটি কাজ একজন অবজার্ভ করছেন সবকিছু দেখছেন রকিবুল আতিব এক আল্লাহ সুবাহা এই পর্যবেক্ষণ করছেন এই বিশ্বাস একজন মমিন কিন্তু করেন সুতরাং তিনি কখনোই মিথ্যা কথা বলতে পারেন না তিনি কখনো মানুষকে ধোকা দিতে পারেন না তিনি কখনো প্রতারণার আশ্রয় নিতে পারেন না তিনি কখনো খাদ্যে ভেজাল দেন না তিনি কখনো ওজনে কম দিতে পারেন না সুতরাং একজন মমিন বা বিশ্বাসী মানুষ কখনোই কোনো অন্যায় কাজ বা মানুষের চোখে দৃষ্টিকটু লাগে সমাজ বহির্ভূত অথবা নীতি বহির্ভূত কোনো কাজ তিনি করতে পারেন না সুতরাং যেহেতু আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রেখেছেন এবং তিনি বিশ্বাস করেন তার প্রত্যেকটি কাজকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এই বিশ্বাসের কারণে কখনোই একজন মমিন বান্দা যে অন্যায় কাজ করতে পারে না এই জন্য যিনি মমিন তিনি নৈতিকতার অনুশীলনকারী সুতরাং আমরা বলতেই পারি যে এটা হলো একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত আমরা বলতে পারি আমি যদি ইমানকে যদি বলি একটা গাছ তাহলে আমি বলবো নৈতিকতা হচ্ছে এই গাছের ডাল পালা পাতা এগুলো সুতরাং ইমান যার ভিতরে আছে তিনি কখনোই অন্যায় কাজ করতে পারেন না প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা দীর্ঘক্ষণ আজকে আলোচনা করলাম এবার আমি তোমাদের এই কয়েকটি পাঠ এর আলোকে আমি একটি মোটামুটি কিছু প্রশ্ন যেগুলো সম্ভাব্য পরীক্ষায় আসতে পারে এমন কিছু প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন তোমাদের দিয়ে দিব একটু পরেই আর একটা সৃজনশীল দেওয়া থাকছে এটা তোমরা বাসাতে বসে থেকে হোমওয়ার্ক করে নিবা আল্লাহ যদি হায়াতে বেঁচে রাখেন ইনশাল্লাহ স্কুল যখন খুলবে তখন তোমরা বিষয় শিক্ষককে এই বিষয়টি দেখাবে কেমন সে পর্যন্ত আল্লাহ সুবাহান তালা আমাদের সকলকে সুস্থ রাখুন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো বাসাতে অবস্থান করো আর বেশি করে সালাদ আদায় করো আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও কারণ আমরা বিশ্বাস করি জহর আল ফাসাদ জলে এবং স্থলে যা কিছু সংগঠিত হয় এগুলো মানুষের হাতে অর্জন করা সুতরাং আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের পাপের কারণে আল্লাহ আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের ক্ষমা করে দিন বেশি করে তবা ইস্তে ফার পাঠ করবে মা বাবার কাছে সাহায্য সহযোগিতা করবে এবং চেষ্টা করবে এই বাড়িতে এই সময়টা যেন কাজে লাগে নিজের শ্রেণীর শিক্ষকের বিষয়গুলো স্কুলের পড়ার পাশাপাশি তোমরা বেশি করে কোরআন এবং হাদিস এগুলো চর্চা করতে পারো কোরআন শিখতে পারো অর্থ সহ যাতে করে অন্তত নিজে সুন্দরভাবে চলতে পারো কারণ আমরা তো চাই আল্লাহ সুবাহ 